Olá a todos, fala aqui Marcelo Lisboa, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortuna e Tiger aqui no canal. E o vídeo de hoje, pessoal, dando continuidade aos nossos testes, jogada em cima da slot, se você está querendo aprender a jogar da forma certa a Fortuna e Tiger, então você está no canal certo, está no lugar certo. Para quem não me conhece, Marcelo Lisboa, com uma grande experiência aqui em slot, para passar aí dicas e muitas coisas boas para você que está iniciando, para você que já joga aí no mundo de slots aí da Fortuna e Tiger, tá bom? Para você que não é inscrito ainda aqui no canal, aproveite agora, já se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like no vídeo e não se esqueçam, compartilhe o vídeo à comunidade de jogadores de Fortuna e Tiger, que pode ajudar muitos outros jogadores, tá bom? Bom, pessoal, vocês viram o vídeo de ontem, foi um vídeo maravilhoso, cheio de estratégias, eu vou testar aí muitas outras coisas para vocês verem. Subimos aqui a nossa banca um pouquinho mais e vamos agora dar continuidade à jogada de ontem, né? Bom, beleza, quando nós temos uma capacidade de banca, as coisas não quer dizer que ficam mais fáceis, mas se souber jogar da forma certa, com certeza, contando com o fator sorte, porque nós não conseguimos prever a próxima rodada. Então, se não consegue prever uma próxima rodada, não existe um padrão aqui dentro. Existe uma preparação do jogador, existe uma estratégia de posicionamento, cálculo matemático, probabilidade, cálculo de probabilidade favorável e desfavorável. Então você verificar que a coisa está favorável, você continua. Você verificar que está desfavorável, você sai fora. Ou seja, as slots elas trabalham com três planos. É, retenção, mediana e distribuição. Vocês vão entender isso agora aqui jogando um pouquinho mais alto para a galera que faz aí uma jogada mais alta. Né? Eu vou começar do jeito que eu parei ontem, na Bet4. Eu não vou escalar, vou escalar ela para cima agora. Banca mais alta, marca aí a banca 2671. Vamos embora então. Vamos partir para cima aqui. Rodada normal ou rodada turbo. Indiferente, não faz muita diferença, porque essas três áreas aqui são simplesmente três formas para nós é, apertarmos o botão apostar. Então, eu vou partir hoje de rodada turbo e vou fazer tudo na turbo sem mexer absolutamente nada. Nós só vamos mexer nas bets. Vamos fazer tudo na turbo. Vamos verificar se tem alguma interferência entre jogar na turbo, ou jogar na normal, ou jogar no automático. Nós só vamos mexer nas bets. Então, se nós tivermos aqui no momento que o RNG soltou carta na bet 4, vocês verificaram ontem, nós paramos, voltamos um dia depois, não quer dizer que vai fechar. Se ela parte para cima, não fecha, não fechou. Beleza. O jogador, num momento desse, ele fica um pouco meio triste. Fala, nossa, o bet 4 ele não fechou. Nem todos os bônus vão pagar. Pode ser que ele libere uma outra carta, uma atrás da outra, ou daqui a algumas rodadas, e pode ser que nós até pegamos aqui um prêmio legal. Pode ser que não. A probabilidade normalmente aqui, pessoal, é sempre a nossa maior probabilidade de perder é maior que a de ganhar. Então vocês verificam aqui, ó, uma bet mais alta, nós podemos ganhar um pouco mais, mas nós podemos também perder mais rápido. Estou né? fazendo isso tudo no turbo aqui no automático para vocês entenderem que eu não vou mexer para entender que não tem estratégia nenhuma. Não tem como aqui mexer para cá ou mexer para lá. Tem sim, há momentos que o jogo ele libera uma carta aqui no turbo, outras horas, outros momentos ele libera aqui no, no normal, outras vezes ele libera no automático. Mas quando ele tem que liberar, ele vai liberar porque o cálculo aqui é de probabilidade do jogo, o cálculo matemático, ele vai verificar que nós fizemos uma quantidade de rodadas, reteu muito e ele vai ter que alterar esse plano. Então porque ele trabalha só em três planos, ele trabalha em retenção, mediana e distribuição. Acontece no momento aqui que o jogo está mais amarrado. Então, nós vamos pegar aqui uma bet mais amarrada e vamos imaginar o quanto que nós vamos aqui gastar e o quanto que nós vamos investir e insistir em uma bet quando ela está amarrada. E vamos verificar se no efeito sanfone ele vai devolver pelo menos parte daquilo que nós gastamos. Vamos seguir agora essa lógica aqui para vocês entenderem quando eu falo que não tem estratégia é, estratégia milagrosa no jogo é porque não tem. Nós vamos partir aqui, ó, vamos ficar parado numa bet 4 e vamos analisar ela exatamente o tanto que nós vamos gastar e o tanto que ele vai devolver. Ó, beleza, ele não fechou a laranja, nós gastamos aqui já quase 100, né? Se ele fechar aqui agora essa linha de carta aqui, aí nós recuperamos tudo, seria essencial. Se fecharmos aqui, nós estamos feito, ó, fechou, o que, que ele vai dar? Uma bet 4, 32, ele vai dar 300 e tal. Entenderam, pessoal? Entenderam a lógica do negócio? Por isso que quando eu falo, é, eu falo com plena autoridade sobre essa questão que não tem uma estratégia milagrosa. 
O jogador ele tem que exatamente entender muitas vezes aquilo que está gastando, aquilo que está perdendo, depois ele tem que contar com o fator sorte. Talvez um outro jogador estava numa bet 4 ali, ele pegou ali, não fechou a, a laranja, ele já ia ficar chateado ali, falar assim, já ia baixar as bets, enfim, para quem está jogando um pouco mais alto. Então, subimos a banca, no fator sorte. Não foi nenhuma estratégia milagrosa que eu usei. Eu coloquei no turbo, coloquei na bet 4 e aceitei a perda. Ou seja, falei, vamos testar para verificar. Agora, o que acabou de acontecer aqui, daqui uma hora não vai ser isso que vai acontecer, porque não é linear. Talvez isso daqui vai acontecer, essa réplica desse, desse ganho, desse acontecimento, talvez daqui uma semana, daqui um mês, enfim. Nós não conseguimos prever a próxima rodada. É 100% aleatório. O que nós conseguimos jogar como estratégia de posicionamento de jogador é calculando a banca, calculando o risco que nós vamos fazer na jogada. Ciente que ela trabalha, com a slot trabalha, qualquer slot trabalha, sendo ela três cilindros ou canaletas ou tambores giratórios, sendo ela de três, de quatro, de cinco, de seis e de sete. Então não tem como, não tem como é, chegar aqui e falar assim, eu vou fazer dez rodadas no turbo, dez no normal, dez no, no automático, depois eu vou aumentar a bet, eu vou baixar a bet, enfim não vai alterar em nada. Se tiver que pagar aqui no automático, vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos partir aqui, ó, para 10 rodadas no automático aqui. Bet 4. Né? Vamos gastar aqui, opa, bet 4, qual que é o limite exatamente? 40. E vamos deixar ele no automático. Se ele tiver que pagar uma coisa aqui no, no momento, ele vai pagar. Se ele não tiver que pagar nada, ele não paga nada. Isso daqui são simplesmente funcionabilidade para o jogador, entendeu? Se a Exot, ela tiver no momento de distribuição, ela vai distribuir, hum. seja jogando no turbo, seja jogando na rodada normal, seja jogando no automático. Então, por isso que eu defendo muito essa questão de... Olha lá, meteu no automático. Está no momento de pagamento a slot? Pagou. Excelente, né? Agora vamos fazer o seguinte, ó, deixa ele rodar aqui no automático aqui, para vocês verificarem. Ó. Não tem nada, tem nada o que fazer. Ó. Momento da slot, momento de sorte. Agora eu vou... Não estou no automático, vou fazer a rodada normal, bet 4. Para vocês verificarem, a Bet4 ontem estava amarrada no último vídeo, né? E no momento a Bet4 aqui, ela está distribuindo, sendo em turbo, sendo... Vamos ver o que, que ela faz aqui no normal. Provavelmente aqui na rodada normal... Opa, não estou no normal, desculpa. Provavelmente na rodada normal, vamos ver o que, que ela apronta por aqui. Acontece esses momentos que a slot distribui, faz uma distribuição alta. Faz uma distribuição muito boa. E acontece momentos que ela faz uma distribuição mais fraca, né? O que, que seria aí dos cassinos se a todo momento a slot estivesse distribuindo, né? Então, isso é fundamental entender que para um jogador de slot com experiência, no meu caso, e outros que assistem o um vídeo que tem experiência, entende plenamente tudo isso que eu estou falando. Talvez aquele jogador que está chegando aqui agora, ele pode pensar assim, ah, esse cara não sabe nada, ele não sabe o que ele está falando, né? Ele está ali martelando em cima dos outros ali, porque ele pode estar tá ali com, com inveja dos caras ali, que tem mais inscritos que ele, está querendo ganhar inscritos. Eu sei que pode muita gente pensar nisso. Não tem problema, pessoal. É aquilo que eu falo para muitos jogadores quando estão começando. Lá na frente, vocês podem ir para frente. Pode ir jogando, pode ir acreditando em tudo mais um pouco. Só que lá na frente, se você tiver aí o cérebro propício a um vício, você vai se ferrar nisso tudo, entendeu? Não. Você vai trazer um problema financeiro para a tua vida acreditando em coisa que não é. Porque jogos de slots tem mais de 100 anos no mercado. A primeira slot apareceu no mercado em 1895, era uma slot toda mecânica, não tinha computador, não tinha nada. De lá para cá esse negócio só evoluiu, então, é, quando eu, ó, nós estamos rodando aqui na rodada normal, ó, entendeu? Ele está no momento aqui, nós vamos colocar na turbo, de repente nós vamos trocar aqui, o pessoal vai falar assim, nossa, é, não, acontece momentos dele pagar numa, no, num formato e pagar no outro formato e pagar no outro formato. Ó, agora ele vai ficar no momento, porque ele deu um bom prêmio, né? E aí o jogador está querendo mais, ele está querendo mais. Vamos voltar aqui para o normal. Beleza, volta. Opa, vou voltar aqui para a rodada normal aqui para vocês verificar. Se eu tirar do turbo aqui, desativado. Vamos lá para a rodada normal. Vamos acompanhar agora, eu vou perder um pouquinho de grana aqui, nós fizemos um, grande, um ganho legal. Eu vou pôr uma grana aqui para vocês verificar aqui o funcionamento da slot. Acontece momentos, é a Bet4, por que, que eu estou aqui parado na Bet4? Muita gente não entende. Você, Marcelo, mas não temos círculo Bet? Temos círculo Bet. Só que no momento eu estou com ela parada aqui, por quê? Porque eu detectei que a Bet está em distribuição. Claro que ela vai reter agora um pouco, 
e ela vai distribuir. Agora vamos fazer aqui, ó. Soltou na rodada normal. Então, pessoal, isso daqui é a maior prova de tudo. Tá aqui, ó. Maior prova, não quer dizer que vai fechar. A maior prova de tudo tá aqui, ó. Olha aí, ó. Pegamos um fechamento de carta na, no, no turbo. Pegamos um fechamento de carta na rodada normal. E pegamos um fechamento de carta na rodada automática. Quer mais prova que isso? Agora, para você aí que acha que eu tô aqui querendo ser melhor, que como já teve uns comentários, falar que eu, eu tava aqui querendo ser melhor. Não tô querendo ser melhor que ninguém. Eu quero trabalhar um conteúdo de realidade para precaver uma pessoa que não tem experiência nenhuma, não correr atrás de uma coisa que coloca na internet, depois ela vai se ferrar, ela vai gastar toda a grana dela, vai perder salário dela, pode perder uma pessoa que está ali descontrolada, ela pode vender carro, vender casa, vender moto, atrás de uma coisa que não acontece, que não é por aí o caminho. Então aqui foi a prova viva. Prova viva está aqui, ó, está na mão, está na cara de todo mundo. Olha, Tigrão hoje foi amigo. Ele liberou aqui exatamente no, no turbo, liberou aqui no, na rodada normal e liberou no automático algum ganho. Por quê? Porque a Bet4 nesse exato momento ela está em alta distribuição. É somente isso que aconteceu. Nada mais que isso. Fator sorte. Então aí o, o ilustrador ele pula para cá, ele pula para lá, ele pula para um lado, ele pula para o outro. Há momentos que a, a máquina. E eu até talvez eu expliquei isso um pouquinho errado nos vídeos lá atrás. Sobre quando perguntaram se havia diferença entre jogar no turbo. E eu falei que há momentos que ele distribui uma carta no, no turbo, outro momento distribui no, no, no normal, outro momento distribui no automático. E eu não expliquei aquilo de uma forma muito clara. Até tem um vídeo do passado meu falando sobre isso. Só que agora eu estou explicando de uma forma muito clara para que, que servem essas três funcionalidades aqui. Turbo, rodada normal e rodada... Então pegaram isso daqui e criaram tais chamadas estratégias milagrosas. Você põe 30 ali no automático, põe mais tal. Aí funcionou para mim. Funcionou porque era o um momento que tinha que funcionar. Porque para você testar uma coisa, se ela é real, você tem que testar ali 50 vezes. Você põe 50 vezes aquela estratégia que o cara te, te ensinou na internet ali. E vai, e vai nela. Não precisa confiar no que eu estou falando, não. Pega em todas as estratégias que o pessoal está ensinando aí na internet estratégias e bugs do jogo e faça o seguinte, teste ela 50 vezes. Depois que você testar 50 vezes, se pelo menos 40 vezes, 45 vezes der certo, todas as vezes que você fizer, bater certinho, sempre. Olha, pôs 30 rodadas para a direita, 30 para a esquerda, 30 no turbo, 30 no tal e abriu a carta. Abriu o bônus. Se em 50 vezes que você testar, em 40 vezes acontecer, eu nunca mais gravo um vídeo no, no canal. Eu faço esse teste com vocês. Eu nunca mais gravo um vídeo no canal. Eu paro aqui tudo. Eu falo, ó, pessoal, vou me aposentar porque eu não sei nada de slot. Esses 20 anos não serviu para nada. Se qualquer jogador que está assistindo esse vídeo pegar em qualquer uma dessas estratégias que estão falando aí na internet, seja no Instagram, no YouTube, qualquer lugar... Você pegar um criador de conteúdo e falar, olha, estratégia aqui que eu jogo, que eu faço, eu ponho no turbo, põe para lá, põe para cá, e ele abre a carta. Eu faço ele liberar a carta, o bônus da slot. Você vai testar as, é, todas elas. E qualquer um, eu nunca mais gravo um vídeo nesse canal, eu paro a minha vida de jogador de slot, se o que eu tô falando não tem qualquer tipo de coligação. Tá bom? Tá combinado? Mais um desafio aí para a galera. Marcelo Lisboa compartilha bastante e valeu!